हमी आज मती छाध्याय को उन्नाइस देखि चौबीस में आईपुगे मती छाध्याय उन्नाइस देखि चौबीस पद मती छाध्याय उन्नाइस देखि चौबीस पद आपना निम्ति पृथ्वी में धन संपत्ति नथुपार जहाँ किरा रखिया ती नष्ट पार्षन र जहाँ चोर ले घर फोरे ती चोर सन तर आपनों निम्ति स्वर्ग में धन संपत्ति थुपार जहाँ किरा ले वा खिया ले नष्ट पार देना र चोर ले पनी चोर देना कि न कि जहाँ तिमरो धन नोचते ही तिमरो मन पनी होन्सा आँखा शरीर को बत्ती हो इस कारण यदि तिमरा आँखा स्वस्थ छन बने तिमरो सारा शरीर उजालो होने सब तर तिमरा आँखा खराब छन बने तिमरो सारा शरीर अंधेरो होने सब इस कारण तिमी भीतर भय को उजालो चाहे अंधेरो भयो बने त्यो अंधेरो कस्तो घोर होन्सा कसैले दुई मालिक को सेवा गर्न सक्दैन किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्ने छ र अर्कालाई प्रेम गर्ने छ अथवा त्यसले एउटा प्रति भक्ति राख्ने छ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्ने छ तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै आशीष दिउँ यो पृथ्वीमा धन थुपार्ने कुरो सजीले संग बुझने सकें जब तर सूर्य में धन तो पारणु बनेगो क्यों हो कि हमरो बहुत ही संबंधित लाई पृथ्वी वाटर सूर्य में पढ़ाउने सकें जब जैसे हमी आईएमई गरे रह जाएं वा कुने पैसा पढ़ाउने यो जन बीड़ी सा त्यो तरीका अपनाए रखे सूर्य में पढ़ाउने सकते हों कतिले सूर्य में धन तो पारणु को अर्थ क्या हद समाती अपनी हो तर संधाई र यो बच्चन ले भन्नो खोजे को अर्थ चिंतित हो ही ना र कतिले इसरी नहीं अर्थ लगाए का चन र इसरी नहीं बुझे का चन कती बोल रहे हैं विश्वास रूप आटा पैसा झार ना को लागी यो खंडलाई प्रयोग करने कर दे चन धेरे पल रामी परमेश्वर को बच्चन ले दुर्प्रयोग कर दे चाऊं के ही फाय यो खंडले त्यो किसी मिले जाएं विश्वास यो लाए दिनों पर सब मरे रख रखती पारने काम जाएं कर देना हो यो खंडले हैर ने बने एकदम ही यो जटिल खाल घुस सा कि न बने हमी जे गरना चाह देनो र जे गरना सक देनो ते ही नहीं काम यीशु ले गरा बंदे उन्हें सा यो खंड को मूल आशय जाएं धन बाटर परमेश्वर को सेवा करनु हो इस मायने में हमी संसार में रहेर नहीं सूर्य में धन जम्मा करना सकते हों कसरी बनने वाला त्यो मतलब ये लाये एक सिंबल से बेले विस्तार करने प्रयास करने सो हमें ले अगला पाठ रूम में परमेश्वर को राज्य को विषय में धेरे चर्चा करें हम प्रभु ले सिखाओ न भाई को प्रार्थना बनी वहाँ को राज्य को कु पौड़ा सों तेज पश्चिम वंद आगरी को करो आगरी को खंडन में हेडन समय त्यां पनी परमेश्वर को राज्य को बीच में लिखिए कुछ सम परमेश्वर को राज्य क्रिस यीशु द्वारा संसार में बसा लिए कुछ सम त्यो राज्य सब बंद पहले हुआ था क्रिस यीशु स्वयं मनुष्य सम दूसरों करो परमेश्वर को राज्य को प्रतिनिधि जैसे मंडली हो रे� तो यीशु क्रिस्ट को लागी निस्वार्थ रूप में गरीने कुने ही पनी काम स्वर्ग में धन थपारनु हो यहाँ सम्म के एक गिलास पानी दिया दापन तेज को इनाम राखी कुछ हो क्रिस्ट यीशु को निम्ति गरीने कुने ही पनी काम क्यों सही स्वर्ग में धन थपारनु हो अब यो खंडला एक चिन बेले विस्तार करने क्रम में यहाँ देहरे विपरीत शब्द उल्लेख करी एक अच्छा है जस्ते ही पृथ्वी में धन थपारनो रसोर्ग में धन थपारनो तेज पची नासवान धन और कुछ रह जाएं अभिनासी धन उजालों को कुल करी एक अच्छा तेज पची आधारों को कुल करी एक अच्छा दूसरी टम मालिक ये वाला जाएं धन और कुछ जाएं परमेश्वर ये सारी विपरीतार्थक शब्द रो यहाँ तलाई एक अच्छा है इसको � 
यसले हाम्रो विषयमा बताउँदछ हामी ख्रिस्टियन जीवन बिताउँदाखेरि यस्तै प्रकारको दण्डात्मक अवस्थालाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा संकेत हो त एउटा ख्रिस्टियनले बिताउने जीवनको यहाँ सम्पूर्ण चित्र उतारिएको छ चेलापनको यहाँ महत्त्व पनि दर्शाइएको छ हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरलाई हो तर हामीले त्यो प्राथमिकता उहाँलाई दिएनौँ भने हामीले प्राथमिकता दिने कुनै पनि भौतिक थोकले त्यो चाहिँ प्राथमिकता लिन सक्छ विशेष गरी धनले परमेश्वरको त्यो ठाउँलाई लिन सक्छ त आज हामीले यिनै कुरालाई अहिले गहिराइमा गएर चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा हामी हेर्दछौँ उन्नाइसदेखि एक्काइस पदलाई सँगै राखेर अविनाशी धन हामीले थुपारन लाग्नु पर्दछ यशुको सिधा आज्ञा छ पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार के हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले भन्नुभएको छ किरा वा ख्याले नष्ट पार्छ चोरले चोर्छन् हो पृथ्वीको धन सम्पत्ति किरा र ख्याले नष्ट पार्छन् र चोरले पनि चोर्छन् हाम्रो धन सम्पत्तिको कुनै ठेगाना हुँदैन त्यसो भए के ख्रिस्टियनहरूले धन नकमाउने हो त के धन जम्मा गर्न नहुने हो त यसो खुसले हामीले यस्तो प्रकारको चाहिँ शिक्षा दिनुभएको हो अवश्य पनि होइन बाइबलमा तपाईँले कयौँ असल र धनी मानिसको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ अब हाम धनी थिए भन्ने कुरा हामी पढ्दछौँ धनद्वारा उनले परमेश्वरको सेवा गरे अयुगको कुरा पढ्दछौँ उनी पनि धनी थिए योसेफलाई विचार गर्नुहोस् याकुको छोरा योसेफ मिश्रको चाहिँ दोस्रो धनी व्यक्ति थिए भने लेखिएको छ यिनै योसेफले नै मिश्रमा चाहिँ सात वर्ष पुग्ने अन्न जम्मा गरेका थिए यो कुरा तपाईँले उत्पत्ति एक चालिस अध्यायको सेरोफेरोमा पढ्न पाउनुहुन्छ अब येशुको कुरा गरौँ येशुले चाहिँ सिक्का लगानी गर्ने कुरा गर्नुभएको छ वृद्धि गर्ने कुरा गर्नुभएको छ अनि देख्नुहुन्छ तपाईँले बाइबलले कहिले पनि धन वृद्धि गर्ने कुरालाई विरोध गर्दैन बाइबल कहिले पनि धनको विरुद्धमा छैन अब यस्तो पनि हामी पढ्दछौँ यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी आठको नौ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो महत्त्वपूर्ण वाक्यांश ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक प्रभुले हामीलाई धनी बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ र म गरिब हुनु परमेश्वरको योजनाभित्र कदापि पर्दैन तर कतिपल्ट हामीले यो वचनलाई साँघुरो ढङ्गले व्याख्या गरेको छौँ फाइदाको लागि कुनै व्यक्ति विशेष वा कसैको चाहिँ फाइदाको लागि व्याख्या गरेका छौँ कता कता धनप्रति हाम्रो सोच अर्कैतिर चाहिँ कतिले पुर्याइदिएका छन् कतिपल्ट हामी वैरागी बन्दछौँ धन केही पनि होइन भन्ने खालको सोचमा पनि पुगेका छौँ बाइबलले कहिले पनि त्यसो भन्दैन यो खण्डले पनि त्यो भन्दैन जुन हामीले पढ्यौँ दोस्रो कोरिन्थी आठको नौ र त्यसपछिको अरू जस अब्राम त्यसपछि अयुब र योसेफको कुरा गऱ्यौँ यी सबै उदाहरणबाट हामी भन्न सक्छौँ बाइबलले सम्पत्ति थुपार्न चाहिँ निषेध गर्दैन सम्पत्ति नराम्रो कुरा होइन यशुको आशय यो हो कि धनप्रति मानिसको दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै सही हुनुपर्छ हामीले सही तरिकाले हेर्नौँ भने हामी गलत हुन्छौँ धन शक्तिशाली औजार हो यसलाई चलाउन जानिएन भने यसैले मानिसलाई चलाउन सक्छ र मानिसको हृदयलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने तागत धनमा छ अनि यसको नियन्त्रणमा परेपछि मानिसले धनलाई माया र परमेश्वरलाई व्यवस्था गर्छ हामी एउटा खण्ड पढौँ लुका बाह्र देखेको पन्ध्रदेखि एक्काइसबाट यसुले भन्नुभयो होसियार रहो सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्तामा रहँदैन 
उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो कुनै एकजना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो त्यसले मन मनै गुण लाग्यो मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन अब म के गरौँ यहाँ एकछिन रोकौँ यति धेरै चाहिँ उब्जनी भयो प्रभु धन्यवाद भन्नुपर्ने म त म के गरौँ भनेर चिन्ता गर्दैछन् परमेश्वरले दिनुभएको आशीषको कारणले गर्दाखेरि यिनी चिन्तामा परेका छन् हाम्रो लागि चेतावनीको वचन यहाँनिर छ कतै परमेश्वरको आशीष हाम्रो जीवनमा हामीले भार सम्झेको छौँ कि त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामी अझै पढौँ अब त्यो मानिसले के भन्नु रहेछ त म यसो गर्नेछु आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र माल सामान त्यहीँ राख्नेछु अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु ए प्राण धेरै वर्षसम्म पुग्न पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुपारिएको छ सुख चैनमा बस खा पी र मोजगर परमेश्वरले दिनुभएको सम्पत्तिको दुरुपयोग यसरी हुन्छ आफ्नो लागि उसले थुपार्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा आफ्नो मनसँग कुरा गर्दैछ आफैसँग कुरा गर्दैछ धनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनको आफ्नै खालको बुझाइ अझै पढौँ तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो हे मूर्ख आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइने छ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने बाइबलीय परिभाषा अनुसार मूर्ख चाहिँ त्यो हो जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन धनको दुरुपयोग गरेको खण्डमा चाहिँ मानिस मूर्ख हुने रहेछ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्दै गर्नुहोस् म अन्तिम पद एकदम महत्त्वपूर्ण छ आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ यो आफ्नो लागि पृथ्वीमा धन थुपार्नु भनेको यही हो तपाईँलाई थाहा छ बाइबलको एउटा खण्डले अर्को खण्डको पनि व्याख्या गर्छ तपाईँले एउटा खण्ड बुझ्नु भएन भने त्यसलाई त्यसलाई बुझ्नको लागि अर्को खण्ड पढ्नु पर्ने हुन्छ मत्ति सोह्र अध्याय माफ गर्नुहोस् मत्ति छ अध्यायको उन्नाइसदेखि चौबिस पदलाई बुझ्नको लागि यो खण्डलाई तपाईँले फेरि पढ्नुहोस् यो कथाको धनी मानिस चाहिँ धनको लागि बाँचेको थियो धनको मोहमा डुबेको कारण धनको मालिक परमेश्वरलाई नै वृष्टि दिए हाम्रो आनन्द धनमा आधारित होइन परमेश्वरमा आधारित हो हामी वचनमा लेखिएको भेटाउँदछौँ परमप्रभुको आनन्द नै हाम्रो बल हो नहेम आठको दस त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको बल हो भनेको छ त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग छ फुर्सदमा पढ्नुहोस् भौतिक धनले हामीलाई आनन्द दिँदैन यो जीवन धन कमाएर मोज मस्ती गर्नको लागि होइन बरु धन कमाएर धनको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई आदर गर्नको लागि दिएको हो धनद्वारा सेवा गर्ने त्यो एउटा सेवा चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि यो दिइएको हो र देखाउनलाई होइन धनको दुरुपयोग गरेको खण्डमा चाहिँ परमेश्वरको अनादर हुन्छ यहाँ हामी बाइबलमा यस्ता खालका पात्रको विषयमा पनि पढ्दछौँ जसले परमेश्वरको सेवाको लागि आफ्नो धन प्रयोग गरे धनद्वारा सहायता गर्ने महिलाहरूको नाम पढ्न पाइन्छ बाइबलमा विशेष गरेर तपाईँ लुका आठ अध्यायमा हेर्नुहोस् त्यहाँ मग्दला भनिने ठाउँको मरियमको कुरा लेखिएको छ त्यसपछि अर्को चाहिँ युवान्न नाम गरेको महिलाको कुरा लेखिएको छ सुसन्न सलोमी यी महिलाहरूले यशुको सेवामा आर्थिक सहायता गरेका थिए प्रायः हामी ती महिलाहरूलाई सम्झँदैनौँ यशुको सेवामा ती महिलाहरूले जुन प्रकारको भूमिका खेलेका थिए त्यो सेवाले यशुको सेवालाई एकदमै सजिलो पारेको थियो त्यसपछि हामी लुकाको सुसमाचार पढ्दछौँ सुरुमै लेखिएको छ थियोफिलसलाई सम्बोधन गरेर यस्तो विवरण 
इतिहास में पढ़ पाइं कि थिओफिलस ने लुकाला यशु को विषय में अध्ययन करना को लगी लगानी करिए को परिणाम हो हम हाथ में अभी बाइबल भि को बड़ो महत्वपूर्ण एट पुस्तक लुका को सुसमाचार अर्क चाह प्रेरित को पुस्तक ते पी बाइबल में थुप्रे तस्त पात्र लिखने नाम हो फिबी तब रोमी सोलाध्याय में पढ़ना पाँच तीन ने मंडली में ठूल सेवा करे थी तीन को विषय में अलग हमी थोड़े पढ़द तर इतिहास हेने वाने तीन ने परमेश्वर को राज्य को लगी मुठी खोल थी तब का हाथ में जो बाइबल छ इसको दाम कति हो तबला कति वर्ष अल तो ठूल ते पी मईलो कांचो भी सकता है सानों ठूल कति वर्ष एट बाइबल को दाम सायद हजार भाई बड़ी पड़ेन इस अलग ये झिलीमिली भले महंग पड़ तर हजार भाई बड़ी बाइबल को दाम पड़ेन तब ठा ये बाइबल तीन दाम में छापिदन क्योंकि मैं सफाई संबंधी काम धीरे एकदम महंगो कई तब को हाथ में ये सस्तों में बाइबल उपलब्ध भो भाई तैयले कहीं विचार कर इसको पछाड़ी यहां धनी विश्वास को भूमिका जिससे सबले बाइबल पढ़ना पाउन भन्न को लगी यो छाप्ला लगानी कर हमें भन्न पर्ने स्वर्ग में धन थुपाने तरीका मध्य में यह एटा हो जो किरा रिया नष्ट पार्न सकते चोर ने भी चोड़न सकते कसले खोजन भी सकते कहीं हमला हम भाग खोजला कि भर लग् तो डर होदन क्योंकि जो कुछ हमी परमेश्वर को राज्य को लगी करद अरुवा खसिदन यही कुरा यशु आप बेथानिया में जानूखे मार्थलाई भन्नभक थी मार्थ भांस तीर व्यस्त मरियम यशु ख्रीस को साथ में छिन् मार्थ उदाट गुनासो कर प्रभु भे जे कर असल कर यो अरुट खोसिदन तैं परमेश्वर को राज्य को लगी के त्यो खोसिदन कसई बा खोसिने तबक कारण खोसन सामने मूर्खता को कारण खोसन सहाँ यशुले देखा भाई समस्या धन हो मन हो एक्स पदे भद यहाँ मन भर अनुवाद करे वास्तव में होने पर्ने चाहे हृदय हो मानस को हृदय परमेश्वर को सिंहसान हो तर तो सिंहसान में वहाँ लसालिएन जिससे कब्जा कर सकता परमेश्वर बाहेक अरु कस लिन सो मने में हमें स्वर्ग में धन थुपाने तरीका चाहे हृदय परमेश्वर तीर दिए तब मुठी कति खोल भारत निर्धारण कर यशुले धन नराम भन्न भेन धन नराम होना होना क्योंकि परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य राखे सृजन भाई हो इसको मालिक वहाँ ना हम जिम्मा में परमेश्वर ने कई धन दूसरा सही ढंग ने उपयोग गये इस परमेश्वर को राज्य द्रुत गति में फैलिद जा तर मौज मस्ती को लगी मत उपयोग नाचवान काम को लगी उपयोग कारण तो खेर जाने मैं एवं कुरा जैसे घस घसाई रहली में पास्टर रगुआर स्वर्ग में धन थुपार को लगी सेवा करने सेवा कुरो हुई कारण कहीं ये तलब लिने कुरो मेरे लिए एकदम एक प्रकार को बिजाऊने विषय बंद अज्ञान तीन सजी लगे मैं तर बाध्य टार को लगी यो लिखने इस बापत हमी मंडली का पास्टर अगुआर करने 
परमेश्वर को राज्य को लगी धन थुपार हो इसको वचन द्वारा तब उत्साह हम दिद सके विश्वास को जीवन में आशीष आन को लगी प्रेरणा दिद यो हो एट पास्टर सकने काम एट अगुआली सकने काम हम ते नहीं चाहिए अब विश्वास के तरफ बट भाख तकने के परमेश्वर को राज्य में करना तोल आपूला हृदय को कुरा हो यो यो तबसंग पैसा मांगने कुरो हो तब को धन यहाँ लिया बुझाने कुरो हो कतिपल इसी हमी विश्वास अप्ठारो में पारे वचन ने तेसो भैन वचन ने तेसो करना को हमला साथ दीदन तरप हमें छोटकर बुझ कि स्वर्ग में धन कसरी थुपारने दोसों कुरा हम हेद धन लेने दृष्टिकोण सही होद बाईस रेईस पद एक हम ध्यान दूं प्रभु ने भू आँख शरीर को बत्ती हो आँख स्वास्थ्य छारा शरीर उजालो हो तर आँख ठीक छे सारा शरीर अंधारो हो प्रभु ने एकदम सरल कुरो भी सब बुझने कुरो वहाँ भर यहाँ धन लेने दृष्टिकोण को कुरा भैर शरीर धनसंग तुलना कर शरीर नराम हो तर पाप को लगी चलाइ न सकने खतरा रन भी तेरी नई दुरुपयोग हो खाल दुरुपयोग होना सकने खतरा दुरुपयोग नहोस् भन्न को लगी यहाँ धन लही कि हमें हेन पर्च भाई दृष्टिकोण यशुले यहाँ दीद अब इस खंड भि रह व्याख्या कर दुईटा अर्थ चाह उदारता हम आँखा सब तरह हेद हे पी सब देखद एट खुला कुरा भो उदार्थ को कुरा भो अर्क चाहे एकग्र नजर हम नजर परमेश्वर तीर होद तर ते नजर धन तीर मोड़ो अथवा हेन न पर्ने कुरा हे निशा गुमा हम आँखा परमेश्वर देखि बाड़ी बने अर्क कुरा देख देखने बनाई दधन्म समस्या ते हो हवा जो कुछ नदेख् पर्थ्य न हेन पर्थ्य तई कुछ हेरिन् देखिन् फलस्वरूप निषेध कर फल तीन हेखे राो लगे क्योंकि तीन ने न हेन पड़ने कुछ हेरिन् लिऊ लिऊ लगे हेन आँखा एक किसिम को ज्ञान प्रवाह कर दिमाग में ते पी अंग अगाड़ी बढ़द हम पढ़द तीन ने हेरिन् लालच करिपिन में लेखे पाप को सुरुआत हेराई बाट हो हेराई ज्ञान को एटा मध्यम हो तर ठीकसंग हेन इसलिए पाप तीर पुर्याद हेराई संग लोभ जाग्न सपले सैलेस काम कर हम हेराई ने नहीं हम पुग्ने ठाव तो गंतव्य तैयार पार्ष आकाश में गिद्ध उड़ पर्यावरण उड़ गिद्ध को आँखा जैसे सीनो तीर होने ऊ अंतिम में गए सीनो भेक ठाव में जा दुर्गंधी ठाव में पुग्स अर्क पर्यावरण को कुरा करूं पर्यावरण को आँखा खेतबारी में हो जहाँ अन्न पाक यी पक्षी को हेराई रोजी तिहर को पुग्ने ठाव तैयार पार्ष गंतव्य तैयार पार्ष याद कर हेराई बा ज्ञान आँच तर ज्ञान में नहीं पाप जोड़िए इसलिए परिणाम भी पाप नहीं लिया हेने विषय में बाइबल ने अनुशासन दशेषकर ये डाँडक उपदेश में हमें चर्चा ग्यौं यशुले भू विशेषकर स्त्री हेने संबंध में कुने स्त्री खराब दृष्टि हेन पाप हो स्त्री नराम हो तो धन को कुरा इस जोड़ पर्ने होफ कर धन 
अलग कुरा हो तर दृष्टिकोण को स्त्री आप में परमेश्वर को सुंदर रचना हो तर ते हेने दृष्टिकोण कस्तो त्यो नजर राम भेसले बेविचार तीर पुर्याद प्रभु ने इसी भन्न खोजन कि धन नराम कुरो हो तर धन गलत आँखा हे पाप हो रहा गलत ठाव में पुर्या हमी धन लाइने हम आँखा कस्त प्रिय मित्र हम दृष्टि कस्तो धन लति वैरागी बर हर ये हाथ को मैलो तो हो भेला बखत यहाँ एवं मांगने खो कि बजाऊ आरी लान के खास देवर मग्या हो तेरी कहीं हमी धन को विषय में अलग गलत व्याख्या करें कई भी होना भाई किसिम को भ्रम सृजना करने धन अति नई उत्तम कुरा हो जबसम तो परमेश्वर को नजर बा हम हे जबसम तो हम सेवा करने सेवक बंद तर धन तीख नराम हो जब तेल हम जीवन लधीन में राख हम हेराई कस्तो ये हमें आज जांच पर्ने तबसंग थोकला कुन नजर बा हे रमेश्वर ने कुन नजर ले हेन विचार कर अंतिम कुरा हम हेद परमेश्वर को सेवा करने संबंध में हम पढ़द चौबीस पद यहाँ दुईटा मालिक को यो मालिक शब्द को अर्थ प्रभु हो जो तब यहाँ मालिक शब्द भेटा यही शब्द लूल ग्रीक भाषा में चाहिए प्रभु नहीं भन जहाँ जहाँ प्रभु लेखा यही शब्द नहीं प्रयोग तर प्रसंग बस यहाँ मालिक शब्द चलाई कारण हम तेरी नहीं बुझ् यहाँ दुई ठाव में काम कर बुझने रहें बुझाइए होसरी यह खंड ने भन्दन हमी धरजनस दुई ठाव में काम कर अनुभव हो जब में मैं पार्श्व सेवा सुरू कर मंडली को अवस्था तीन आर्थिक अवस्था तीत बलिओ थे मेरे खाचो पूरा करना म बाइबल ग्रीक भाषा पढ़ाथे कतिपल मनुवाद करने खंड ने दुई ठाव में काम कर बरू यहाँ हृदय को कुरा भर भित्र हृदय हृदय यो तो प्रकार को ठाव हो जहाँ चाह हमें जस राख सौ चाहे खंड में हमी जस मालिक बना सकद तर हृदय चाह परमेश्वर लिखने ठाव हो इस मैं भन्द आक छु परमेश्वर राख् पर्ने सिंहसान हो सिंहसान में राजा बस्त तर परमेश्वर को ठाव में हम धन मान व अन्न अभिलाष स्थान दीजिए ती थोक परमेश्वर को ठाव लि तिन् हम राजा बंद ती थोक जब ठाव लि हम हृदय में परमेश्वर ने तैं काम कर परमेश्वर को विशेषता नहीं हो वहाँ लाव दिएन जबरजस्ती वहाँ हम हृदय में प्रवेश कर हम हृदय एकदम सानो त्या धर कटा सकते एक परमेश्वर अर्कती आपने योजना आपने खाल अभिलाष ये संगसंगे अट्न सकते क्योंकि हम हृदय एकदम सानो कानो भाई तो परमेश्वर मात्र दिन मिलने गरी हो तो दीक हो हम हृदय कस्तो हमें विचार कर पर्ने कुरा हो धन लसल नोकर र खराब मालिक भी भाई धन लसल नोकर को रूप में चलाए खंड में इसलिए धर सेवा तर इस मालिक बनाइए इसलिए हमीर निण में राख 
हमीला दास दासी बना वास्तविक मालिक तो परमेश्वर नहीं हो तर धन लाई परमेश्वर को ठाव दी धन नहीं मालिक होद यशु ख्रीस्ट ने आज हमें यह वचन बा चेतावनी दिन खोजन भाग यही नहीं हो कहीं तिमी को जीवन में धन मालिक नबनोस् मृष्टि को घटना विचार करमेश्वर ने मानसला रचना करूँ ठूल जोखिम उठाने भे जे सकने करी रचना करूँ भाई हो क्यों हमी पढ़ वहाँ स्वरूप हाल्न भो आप इच्छा शक्ति निर्णय कर सकने शक्ति मानस में वहाँ हालीदि भोसखी मानस ने जे भी कर सकद ये खतरनाक प्राणी बनाने भो परमेश्वर ने मानसला कि चाहे खंड में उसके परमेश्वर अपने त्याग सकता अदन को बगैचा में भग तेई नहीं हो उसंग छाने निर्णय कर सकने क्षमता थी ते को दुरुपयोग कर परमेश्वर ने नहीं इनकार कर दिए तापन हम पढ़द बाइबल में कि परमेश्वर ने एट फल राखीद तो फल को मध्यम वहाँ बुझा चाहूंथ तिमी धर काम कर सौ परमेश्वर ने जस्त नहीं सौ तर तिमी सृष्टि हौ भूरा को ज्ञान दिन को लगी तैं ए सीमा तोक्न भाई थी तो हो फल बड़ा असम लग् परमेश्वर ने मानसला बनाने खेल वहाँ लाई इनकार कर सकने क्षमता सहित रचना कर इनकार करोस्र बना हो तर निर्णय कर सकने छाण सकने क्षमता दू मानस के दुख कुरो वहाँ लाई इनकार करने कुछ रोजे प्रे मित्र तसंग क्षमता तब मैं परमेश्वर ने बड़ो अचम ढंग ने सृष्टि करूँ भूप हम पढ़द रही अब कसला आपको जीवन में मालिक बनाने यो तक निर्णय में वहाँ छोड़ने भाग तरपनी वहाँ को आग्रह मैं चुन मैं विश्वास कर अब के अंतिम में हमें बुझ् पड़ने कुरो कि क्रिस्टन ने धन जम नगर्ने धन नकमाने ते हो हमी धन कमा परमेश्वर को सेवक सेविका भर धन को दास दासी भर हो हमी जम्मा करद परमेश्वर का छोरा छोरी भर धन लाइन परमेश्वर मालिक बनाए हमी जम्मा करद धन लालिक बनायो हमी धन का दास दासी बनने अर्क धन लाइले व्यवस्था होवस्था गए खंड में हमी गरीब बन सौ मगंते बन भी बेर लगे प्रभु तस्त चाहून प्रभु ने हमला सन्तुलित ढंग ने सोचना को लगी यहाँ वचन बास्तव में तिमी को मालिक चाहे मह धन होना धन वहाँ बनाने भाग हो वहाँ सीखा स्वर्ग में धन थुपाने अंतिम एट सूत्र यही मती छ को तेतीस में दीक हमी अर्क हफ्ता हेच तरपनी पढ़ी राख अति छ को तेतीस पैले वहाँ को राज्य रहाँ का धार्मिकता को खोजी कर ये सब थोक तिमी का निम्ति थपिने पैल खोज् पर्ने कल हो वहाँ लहाँ को राज्य वहाँ को धार्मिकता खोज् पर्ने हो मत्र वहाँ बार पाइने कुरो तो छे में कहीं तल मथि हो हम हृदय परमेश्वर तीर खींचे सब थोक हम हम निति होने तर सांसारिक कुछ तीर हम हृदय खींचे हमें के गरी तस्ता थोक प्राप्त करे भुमाने तबस के तेस को लगी परमेश्वर धन्यवाद दिहस तबसंग जे छो परमेश्वर को हो तेको मालिक वहाँ नहीं हमें श्रेय दि पर्ने हो हमें कई लाएन कई लाद तर 
हमीसंग भैया थोक रोग लगी परमेश्वर लाई धन्यवाद दून पर्द साथ साथ ही तबसंग कुछ संपत्ति भन्न प्रभु धन्यवाद तैयले मैं यो संपत्ति को जिम्मेवाल बनाएर तब को स्वामित्व मैं मैं सहभागी तई नई मालिक हो तर तैं मैं यो संपत्ति को मध्यम मालिक बनाने भे मालिक तो मालिक तर मैं तब मुनि को मालिक तब द्वारा निर्देशित मालिक मेरे वास्तविक मालिक तई नई होने हमें यह प्रभुसंग संकल्प कर पर्ने कि प्रभु तब जे जी दिभा मैं को महिमा को लगी प्रयोग करने परमेश्वर को राज्य जी धर तैला चाहू ते तसार फैला सकूँ तो यशुले भाषा यह राज्य फैलाने अभिभार हम हो तर परमेश्वर को राज्य स्थान नदीकन ती कुर प्राप्त कर सकते हैं प्रभु ने हम सब वचन बट धर आशीष दूं हम एक प्रार्थना करूं तबस के प्रभुला ती सब कुरा धन्यवाद दिन हमी आप तरीका कतिपल जीवद हमी कल हम हेराई लाई सही तरीके हेरे हुए हम दृष्टिकोण हम सुधार हमारा हृदय हम अज प्रभु तीर केन्द्रित कर हम यह घोषणा करूं कि मेरे मालिक तब नहीं हे प्रभु तब नहीं हम प्रभु हो मालिक हो तई बाहे अर्क कोई भी छेन हम हृदय में हम तथान दिद तब हम हृदय में आपको सिंहसान बसाल प्रभु हमें हमारा आपको निर्णय द्वारा नहीं कतिपल्ट हम हृदय में तबला ठाव दिया आज हमी नम्र भर तब आद प्रभु तबला हमी ठाव दिन सकूं तेस को लगी अज नम्र बना यो वचन आज छर इस तुम राज्य को वृद्धि कर प्रार्थना चाहूँ यशु प्रभु के नाम में हमें